Di minggu lepas, saya telah paparkan kaedah pembakaran tanur terbesar di dunia di Perkampungan Turpan. Sementara menunggu, urusan berikutnya ialah membawa unta yang telah dilapah kulitnya ke puncak tanur. Daging unta sebenarnya mengandungi nilai protein yang tinggi dan perbandingan jumlah lemak separuh lebih rendah dari lemak kambing yang kecil. Kerana itu, daging unta dianggap daging alternatif untuk kesihatan. Tempoh memasak unta bergantung kepada usia unta. Semakin muda usia unta, semakin lembut isinya. Dan proses memasak lebih cepat berbanding unta dewasa. Waktu ini, pembakaran bahan api menjadi bara masih di pertengahan jalan. Sementara itu, unta yang telah dilapah akan diproses di sini. Kepejalan isinya memerlukan ia dikelar hingga ke tulang supaya sewaktu pembakaran haba mudah meresap hingga ke kawasan paling dalam. Sebenarnya, bonggol ini menyimpan lemak. Ia hanya bertukar menjadi air dan tenaga sewaktu ketiadaan makanan dan minuman. Kerana itu, bahagian ini memang juicy. Berbeza dengan kaedah kita. Setelah dikelar, Chef Haji Patar Hajim melumur unta ini dengan garam terlebih dahulu. Garam akan bertindak sebagai bahan yang akan menyerap kelembapan dari unta yang akan bertindak menggaringkan unta sewaktu dibakar. Kerana itu, garam perlu ditabur terlebih dahulu terasing dari yang lain. Okey, sekarang Chef ni dia melumurkan garam rata ke atas uh, unta ni. Dan dua dua bonggol yang kita nampak di sini ialah ham untuk unta tu ya. Ini adalah tempat di mana unta ni menyimpan air dia untuk perjalanan yang jauh. Air, energi, tenaga semua ada berkumpul di sini. Bahagian ni mengandungi lemak yang banyak tapi untuk penduduk tempatan ia merupakan satu delicacy ya. Memang dia cari kalau selepas masak memang itulah bahagian yang direbut kejap lagi. Kawasan yang dikelar perlu juga dilumur dengan garam. Lumuran tidak selesai di situ. Okey, yang ni pula adalah serbuk jintan manis dan jintan putih yang telah ditumbuk halus dan perlu diratakan dan bahagian-bahagian yang dia dah buat lubang tadi masukkan macam ni saja. Okey. Ambil tam masukkan saja. Tradisi di sini, campuran jintan manis dan jintan putih berperanan sebagai pembangkit rasa yang perlu dilumur berasingan. Tidak digaul dengan bahan perapan utama di peringkat akhir kerana ia adalah rempah kering yang mudah hangit jika terdedah kepada haba yang tinggi sewaktu proses pembakaran. Kerana itu, ia dilumur dahulu selepas garam supaya terlindung dari kepanasan haba secara langsung. Jika tidak, rempah kering ini akan hangit dan menyebabkan rasa unta menjadi pahit. Proses seterusnya, barulah menyalut unta dengan ramuan khas campuran rempah ratus yang telah disediakan oleh Chef Haji Patar Hajim terlebih awal. Semua ramuan telah digaul dengan air membentuk pati rempah yang basah. Sudah menjadi tradisi di sini, setiap tukang masak tidak akan mendedahkan semua campuran rempah ratus yang digunakan. 18 different kind of spices mixed. 
So then they mix with egg, mm -hmm. then put flour, mm -hmm. and then well, make it the porridge like this. And then Tapi kali ini, Haji Patar Hajim tidak keberatan berkongsi kandungan rempah ratus yang digunakan ini. Dalam ni, ada 18 jenis rempah ratus. Dia ada taruh kunyit, uh, serbuk cili, uh, jintan manis, uh, jintan putih. Eh. Dan kemudian, ada juga campuran untuk bagi melekatkan rempah ratus ni lebih sekata. Dia taruh telur. Okay. Dia pecahkan telur, dia taruh dalam ni. Dan juga tepung. Okay, tujuan dia taruh tepung tu, untuk bila kita bakar nanti, lapisan tepung tu akan mengelakkan daripada unta ni cepat terbakar. Okay. Dari penjelasannya, tak perlu susah-susah. Saya dapat simpulkan campuran bahan yang digunakan di sini dari sudut cita rasa Malaysia hanya menggunakan campuran rempah ratus adabi. Kita boleh gabungkan penggunaan serbuk kunyit campuran sebatian adabi, serbuk kari, ayam dan daging adabi, cili giling adabi, garam halus adabi, sup bunjut adabi yang dikisar halus dan sedikit tambahan rempah jintan manis dan jintan putih. Di samping telur dan tepung gandum sebagai bahan penyatu untuk memudahkan keseluruhan campuran bahan rempah melekat di permukaan daging. Kalau tak ada unta, kambing pun jadi. Cara melumur yang paling mudah ialah menggunakan perus cat yang lebar. Sewaktu ini, semua bekerja keras melumurkan seluruh badan unta dari kaki hinggalah ke kepala. Selain bonggol, kepala unta juga adalah bahagian yang paling mendapat sambutan ramai. Untuk sajian ini, organ dalaman dikeluarkan. Rongga dalamannya yang kosong juga perlu dilumur dengan campuran rempah ratus ini. Menurut kepercayaan tradisi Uighur, organ dalaman lebih sesuai dijadikan bahan perubatan, terutama untuk menjana kekuatan lelaki. Okey, setelah ramuan rempah ratus ni disekatakan di semua bahagian unta ni. Okey, kemudian unta ni akan digantungkan ke dalam oven dan akan dipanggang secara perlahan-lahan ya sekurang-kurangnya 3 hingga 4 jam. Setelah selesai proses ini, unta perlu dibiarkan selama 2 jam untuk memastikan bahan perapan mesra dengan daging. Setelah selesai melumur unta, Haji Patar Hajim atas pertimbangannya menyediakan air garam. Sukatan banyak atau sedikit air garam akan mempengaruhi masakan nanti. Jika terlalu sedikit air garam, boleh menyebabkan hilangnya kelembapan daging yang akan dimasak nanti. Jika terlalu banyak, boleh menyebabkan lapisan luar daging tidak garing. Unta muda perlu dimasak secara perlahan dalam api yang sederhana panas. Okey, di sini, chef ni, dia hanya membuang air yang telah dicampurkan dengan garam. Tujuannya ialah untuk mengimbangi suhu di dalam tandir ni. Tukang masak yang mahir seperti Haji Patar Hajim akan menggunakan kepakarannya memeriksa suhu haba tanur ini menggunakan tangannya. Kemahiran itu tergantung kepada insting tukang masak. Setelah berpuas hati, arahan dibuat supaya unta ini diikat dengan tali kabel. Di zaman dulu, mereka menggunakan simpulan jut jerami yang tebal yang direndam di dalam air selama dua hari untuk memastikan ia tidak mudah terbakar. 
Sekarang, petugas mendapat arahan supaya bersiap sedia menaikkan unta ke atas. Palang besi dan puli telah tersedia untuk tujuan itu. Haji Patar Hajim perlu membuat arahan seperti seorang komander perang. Apa-apa tindakan seterusnya bergantung kepada arahan langsung dari tukang masak. Satu kumpulan yang ramai perlu menarik unta ini ke bahagian atas lubang terlebih dahulu sebelum boleh diturunkan. Waktu ini, Chef Haji Patar Hajim perlu membuat penyelarasan semula kedudukan unta supaya selari dengan lubang tanur di bawah. Jika silap, unta akan tersasar dari lubangnya. Petugas yang memegang tali kabel terpaksa bertahan seketika untuk memastikan paksi kedudukan unta benar-benar di bawah lubang. Satu kumpulan lagi, termasuk saya, diarahkan menampan penahan besi supaya tidak lari dari kedudukannya. Unta ini telah sedia untuk dimasukkan ke dalam lubang hanya menanti arahan lanjut dari Chef Haji Patar Haji. Inilah detik-detik terakhir sebelum unta ini menjadi sejarah. Setelah cukup tinggi, arahan dibuat supaya tali kabel dilepaskan perlahan-lahan. Batang besi yang panjang yang diikat di tengah-tengah badan unta ini bertindak sebagai penahan daripada kepala unta yang dimasukkan ke bahagian bawah tidak mencecah tanah. Dan bahagian atas besi ini disandarkan ke tepi tanur bagi mengelak badan unta terkena tebing. Setelah siap dimasukkan, mereka menutup lubang ini dan menyalut bahagian tepi dengan tanah liat. Tanur ini seolah-olah berperanan seperti pressure cooker modern atau periuk bertekanan tinggi. Cuma bezanya, ia pressure cooker bersaiz gergasi. Tali kabel sengaja tidak ditanggalkan, hanya diselit di celah tebing tanur ini kerana nanti akan digunakan semula mengeluarkan unta selepas dimasak. Unta ini akan dibiarkan masak sekata selama 4 jam. Penantian sudah berakhir, tiba masanya penutup tanur ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar Allah. Okey. Tengoklah kepulan asap yang keluar. Baunya tak usah cakaplah. Aroma rempah ratus yang digandingkan dengan teknik pembakaran yang sempurna menghasilkan satu sajian etnik Uighur yang menakjubkan. Sebatang kayu dimasukkan ke dalam batang besi ini bagi memudahkan usaha menolak unta ini ke tengah sebelum boleh ditarik keluar. Setelah unta berada di tengah, arahan supaya tali kabel ditarik dengan segera. Silap memberi arahan, unta ini boleh tersangkut di tebing dan berkemungkinan unta jatuh ke bawah. Akhirnya, Sajian ciptaan Uighur ini berjaya dijulang ke atas dengan penuh bergaya. Hey. 
Apakah kesudahan kisah ini? Jangan lupa ikuti sambungannya di hari dan waktu yang sama minggu depan. Oh, yeah.